Приветствую всех, друзья из солнечной Армении. Барев здесь. Сегодня у меня для вас вот такой вкусный сочный пирог. Как всегда, все очень быстро, просто, рецепт бюджетный. К тому же есть один большой плюс. Можно в начинку использовать все то, что осталось, особенно после праздников. Одним словом, рецепт сохраняйте, точно пригодится. Для теста нам понадобится одно яйцо, второе для смазывания. Также стакан кисломолочных продуктов 250 мл. Также 5 столовых ложек растительного масла, 1 столовая ложка сахара. Не бойтесь, тут у нас много кисломолочных, так что сладко вам не будет. Как бы угрожающе это не звучало. Также чайная ложка соли, чайная ложка соды. И, и, конечно же, мука. Муки нам понадобится 2,5 стакана, около 400 грамм. Но, как всегда, я советую добавлять осторожно, так как мука у нас разная и может понадобиться разное количество. Сначала слегка взбиваем яйцо с сахаром. Кисломолочные продукты, даже если комнатной температуры, все равно предлагаю разогревать на огне. Доводим до того состояния, когда, проверяя пальцем, палец не ощущает холода. Это означает, что там температура ближе к нашему телу, то есть где-то 36-38 градусов. Молоко в этом рецепте не рекомендую. У меня будет сметана плюс мацу. Добавляем растительное масло, а все сыпучие ингредиенты пойдут вместе с мукой. Сода и соль. Это может быть мацун, сметана, кефир, классический йогурт, либо комбинированный вариант из того, что осталось в холодильнике. Главное, чтобы объем составил 250 мл. Замешиваем мягкое однородное тесто, но работаем недолго, чтобы не получить в итоге резину. Муку я добавляла постепенно, но ушла вся мука. Вам тоже советую добавлять понемножку и следить за тестом. Тесто лишь слегка липнет к рукам, но ничего страшного. Оставляем отдыхать в среднем на 20-25 минут. После этого перестанет прилипать, так что не добавляйте слишком много муки. Для этого варианта начинки нам понадобятся яйца, сыр, можно взять любой твердый сыр, у меня сулугуни, или вообще любой сыр. Еще черный перец и соль. Может быть, добавлю еще и зелени. Очень хорошо сочетается зеленый лук и эстрагон. Натираем все на крупной терке. Начинки я делаю много, чтобы вам показать еще один вариант, как расходовать оставшиеся продукты после праздников. Этот рецепт очень удобно, особенно после праздников, когда остается много продуктов. Можно расходовать, например, яйца после Пасхи, либо, скажем, копчености, зелень, все что угодно, все что любите. В моем случае будут яйца и будет сыр. Кстати, яйца покрашены натуральными красителями. Они такие яркие и однородные. Я там очень подробно рассказала, как работать, как подготовить яйца для такого результата. Ссылку оставлю для вас. Начинка готова. Проверяем на вкус и приступаем к тесту. Делим наше тесто на две слегка неравные части. А почему такое тесто обязательно должно отдохнуть, прежде чем работать? Об этом у меня есть отдельное видео. Там я рассказала все нюансы для хорошей выпечки. Там много полезной информации и ответы на вопросы. Все разложила по полочкам. Также развеяла мифы, связанные с содой. Тут 380 грамм, тут 300. Это лишь для ориентировки. Начинаем с маленького. Образуем круг диаметром в среднем 25-26 сантиметров. Переносим на любую удобную поверхность для выпечки. У меня силиконовый коврик, можно взять также пергаментную бумагу. Постарайтесь сделать края потоньше. С 
Сверху выкладываем начинку до краев довольно толстым слоем. Второе тесто раскатываем диаметром чуть больше предыдущего. Краешки верхнего слоя вот так загибаем под первый. В середине открываем небольшое отверстие для выхода пары, чтобы тесто не вздувалось. В конце смазываем яйцом или желтком, при желании добавляем немножко молока и посыпаем кунжутом. Отправляем в заранее разогретую духовку. Температура в среднем 190 градусов. Нагрев вверх-вниз без конвекции. Прошло 13 минут и пирог у нас готов. Начинка очень сочная, ароматная и вкусная. Я думаю, вы знаете, это один из беспроигрышных вариантов. Такое сочетание вкусов. А что касается теста, это уже отдельная история. Оно очень вкусное и вкус очень сбалансированный. И можно просто так отдельно насладиться. Представьте себе. А что касается структуры, буквально тает во рту. Очень нежная. Вся технология, которую я применяла, все стремится именно к такому результату. Так что спокойно экспериментируйте, используйте любые начинки, все, что вам нравится, и семья всегда будет довольна. Ну а теперь обещанный альтернативный вариант для того, чтобы расходовать все то, что осталось в холодильнике. Кстати, детям этот вариант очень нравится, особенно хрустящие слои, которые получаются. И таким образом легко можно замаскировать, скажем, творог. Положите туда немножко соли и черного перца, вкус совершенно меняется. И накормите их этим полезным продуктом. В конце смазываем яйцом, посыпаем кунжутом, можно также семенами конопли и отправляем в духовку. Температура в среднем 190-200 градусов. Если есть конвекция, включайте. Оставляем, пока не зарумянится. Кстати, если не используете посыпки, тогда яйцом смазывать тоже не следует. 